ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் மனித வாழ்வை நிலைகுலைய வைப்பது இந்த வாழ்வின் மீது வைக்கப்படும் நம்பிக்கை அடித்து நொறுக்கப்படும் போதுதான் அங்கே அந்த மனிதர்களுக்கு தேவை சக மனிதர்களின் அன்பும் ஆதரவும் மட்டுமே ஆனால் அனுதினமும் அவர்களை சுற்றி ஒரு சிலந்தி வலையை போல் பின்னி இருப்பது சக மனிதர்கள் காட்டும் வெறுப்பும் பொய்யான அன்பு மட்டுமே சொந்த உறவுகளை குடும்பத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைப்பது மிக கொடுமையான ஒன்று இந்த சூழ்நிலையில் மனம் தளராமல் தனது வாழ்வில் திறம்பட எதிர்நீச்சல் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த மா மனிதர்களுக்கு கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் புகழிடமாக பூக்களை தூவி வரவேற்கிறது ஒருத்தாங்கிறது <laughs> 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 எங்க பெரிய அண்ணனுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்குது அது வந்து அவருக்கு வந்து கேரளா பொண்ணு கட்டணும் தேவர் எஸ்டேட் கேரளா பொண்ணு நான் வந்து அந்த சொந்த நான் வந்து அரசமுட்டில் பொண்ணு கட்டினேன் லவ் மேரேஜ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணேன் மனைவி இல்லை இறந்துச்சு ரெண்டு பசங்க இருந்துச்சு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணது பேரம் கொடுக்குது அதை போட்டியில் கட்டி கொடுத்தேன் பையன் மட்டும் என் கூட்டே இருக்கான் அது உங்களாட்டமே இருக்கா நல்லா ஒரு ட்ரக் வாங்கி கொடுத்தேன் வச்சுட்டு இருக்கேன் வீட்டு நல்ல சூழ்நிலை சரியில்லாத நான் இங்கே வந்து இருக்கிற காரணம் ஒரு நாளைக்கு வேலை கிடைச்சா எட்நூறுவா கிடைக்கும் தொள்ளாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபா கூட கிடைக்கும் வேலை இல்லைனா யார்ட்டு போய் கேட்க மாட்டேன் கொள்ள மாட்டேன் கப்பு சிப்னு படுத்துக்குவேன் சாப்பாடு கோயில் இருந்து வல்லாறு கோயில் இருந்து எல்லாம் கொடுப்பேன் கொள்ளுவாங்க சாப்பிட்டு கப்புனு படுத்துக்கும் எட்நூறு வேலைனா நம்ம ஒரு ரூமையும் பார்த்து எடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே எதுக்கு சேஃப்டி இல்லை இல்லை நம்ம ஐயோ இங்கே சஜியான திருட்டு பசங்களுங்கிறாங்க அணியா மோசமாக ஃபோனை பிடிங்கிடுவாங்க அதெல்லாம் ஆமாம் அதனால் என்ன பண்ணுறது நான் காசு என்ன பண்ணால் உடனே எங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து எங்கள் அண்ணனுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்ருவோம் கையில் இருந்து காசு எங்கள் அம்மா கொடுத்து எங்கள் அம்மா இருக்காங்க எங்கள் அம்மா பேர் ஆராயி எங்கள் அப்பா பேர் முனுசாமி எங்கள் பெரிய அண்ணன் பேர் அண்ணாமலை எங்கள் நடனம் பேர் பொன்னையன் என் பேர் அன்பழகன் குடும்பம்னா அவ்வளோ பிடிக்குமா ஆமாம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவும் எனக்கு இந்த அரைக்கிறை தும்பக்கரை பண்ணைக்கரை சிரிக்கிறது அதெல்லாம் கிடைச்சி வச்சு எல்லா ரேஷன் அரிசி ஒருத்தான் ஆனால் இன்னைக்கு இப்போ சாப்பாடு யாராவது கொடுத்தா தான் சாப்பிட்றீங்க ஆமாம் இது சப்பாத்தி என்ன அதிகமாக சாப்பிடுவோம் நைட்டு தூக்க வராது யாராவது சாப்பிட்றது கொடுத்துருவாங்களா ஆ டெய்லியும் கொடுப்பாங்க சிக்கன் ரைஸோ இல்லை ஒரு பிரியாணியோ இல்லை குஸ்காவோ வெள்ளை சோறு கொடுப்பாங்க இப்போ சரி ஓகே இப்போ மழை எல்லாம் இதில் ஓகே மழைலாம் மிஞ்சா என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோ அது மூணு வேலை சாப்பாடு பாய் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் சாப்பிட கொடுத்துருவாங்க ஆமாம் எப்படி இல்லை தினம் உண்டோ இல்லை தூங்குறதுக்கு சொல்கிறேன் மழை மழை வந்தால் இங்கே மழை வந்துச்சுன்னா இங்கே படுத்துக்குவோம் அப்படிலாம் உள்ளே படுத்துக்குவோம் மழை இல்லைன்னா வெளியே படுத்துக்குவோம் ஓகே நிறைய ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே வந்து படிச்சுங்க படிக்காதெல்லாம் வீட்டில் கொடுமை பண்ணிவிட்டு வந்து இங்கே படுக்கிறாங்க வீட்டில் என்ன கொடுமை ஒருத்தன் பொண்ணாட்டி இல்லைன்றான் ஒருத்தன் அம்மா இல்லைன்றான் யாருமே இல்லைன்றான் போய்க்கு வந்தான் சாமி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்படி இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன் கூலி கோலிக்கு போயிருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் நானே பத்து ரூபா கொடுப்பேன் அப்போ சாப்பிட்டு படுங்கிற அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் இன்னொன்று இந்த மாதிரி எங்கேயே திருடிப்பிட்டு வந்து இங்கே படுத்துக்கிறாங்க ஐயோ அதே நல்லா இருக்கிறவங்களும் பிரச்சனை வரும்னு சொல்கிறாங்க ஐயோ அதே எங்கே கேட்குறேன் இப்போ உள்ளே கூட போலீஸ்காரன் ரெண்டு பேர்த்து அடித்தான் ஒருத்த ஒரு பொம்பளை பிடிச்சிக்கிட்டா கா காசு திருட போனாங்க அவன் யாரும் தெரியல அவங்க திருடாமல் இருக்கிறாங்க தப்பு தானே அதே தப்பு தான் தப்பு அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒன்று ஒரு காய்கறி வெட்டி கட்டியா ஒரு லிங்க் கட்டி அதே பசங்க தான் வயசானவங்களாம் இப்போலாம் கிடையாது அநேகம் மோசமாக பண்ணிக்கிறாங்க கோயம்பூட்டில் பொறுத்து அந்த அரியர பசங்க தான் அநேகம் மோசம் மற்றவங்களாம் எந்த பிரச்சனை கூட யாரும் எந்த எந்த பிரச்சனை லேடிஸ் எல்லாம் அதிகமாக வந்து படுக்கிறாங்க இல்லையா ஐயோ நைட் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறா சொல்கிறாங்க அதே டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நானூறுவா கொடுத்தா நீ வாங்க நீ வேணும் கூப்பிடுறாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆமாம் இங்கே முக்கியமாக அதாங்க இது பல்லாத கை வயசான கை அதாங்க கூப்பிடுது அப்படியா 
அதெல்லாம் அதெல்லாம் தப்பு ஆம்பளை இதில் அந்த குடிகார பசங்க அந்த கஞ்சா குடிக்கிறது மோசமாக இருக்கிறானுங்க இந்த ஏரியாவில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை நடந்திருக்காங்க நான் தூங்கும்போது இது வரையில் நான் பார்த்து போகிற அந்த கஞ்சா குடிக்கிறேன்னு இந்த பொம்மு நாட்டு மோசம் தண்ணி சாப்பிட்டோன்னா துணிமணி இல்லாத படுத்துக்கிறது இந்த அரிய பசங்க போய் இயக்கிறது அப்போ தான் கண்மண்டு போன காரணமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க கூப்பிட்றாங்க ஆமாம் இவங்களும் கூப்பிடுவாங்க இவனும் போடுவோம் போசணும் துணி வ காற்றுல படிக்குது துணி வளையம் கண்டு அநேக மோசம் போகணும் எனக்கு <laughs> 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 இந்த வாழ்வில் எல்லா விதமான கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டாலும் அதனை உடைக்க நினைப்பதை விட புதியதாக கதவை திறக்க நினைப்பவன் புதிய வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியும் அவனுக்கு மீதம் இருப்பது நம்பிக்கை ஒன்றுதான் இந்த வாழ்க்கை யாவருக்குமானது என்ற எண்ணங்கள் மனதில் உதிக்கும் போதே உள்ளம் தெளிவாகிறது அப்பொழுது மேன்மேலும் இந்த வாழ்க்கை அழகாகிறது அங்கே மலர்கள் தூவி வரவேற்க ஆயிரம் ஆயிரம் கைகள் ஒன்று கூடி காத்திருக்கின்றன உங்க பேர் அழகர் எதுக்காக நீங்க வந்து தங்கியிருக்கீங்க கோயம்பேட்டில் வேலை சரியாக கிடைக்க முடியாது இந்திக்காரன் கம்மியான சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம அது மாதிரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சரி முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் முப்பது சர்வீஸ் டீ மாஸ்டர் டீ மாஸ்டரா நீங்க எத்தனை நாள் வேலை இல்லாமல் இங்கே இருக்கீங்க ஒரு மாதம் ஒரு மாசமா வீட்டுக்கு சரியாக காசு ஆ ஏன்னா கம்மியான சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு நல்ல வேலைக்காரனுக்கெல்லாம் நல்ல சம்பளம் கொடுக்கணும் நல்லா சாப்பிடுவோம் சாப்பாட்டுக்கு சாப்பாடு இப்படி தான் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வேலை பார்க்குறது செடின்னு பார்த்தா ஒரு வாரம் ஆள் ஒன்று நிறுத்திடுறது இல்லைண்ணே சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க மூணு வேலை சாப்பிடுவோம் இல்லை சாப்பாடுக்கு நான் இப்படி தான் ஒரு கடையில் வேலை பார்த்துட்ருப்பேன் வேலையை டைட்டாக வாங்கிட்டு சம்பளத்தை கம்மியாக கொடுப்பாங்க சில பேர் ஊருக்கு போயிருப்பாங்க வந்தவொடனே ஆள் வந்து சின்ன சொல்லி நிறுத்திடுவாங்க எவ்வளோண்ணே சம்பளம் கொடுப்பாங்க ஒரு மினிமம் சம்பளம் எட்நூறுவா எழுநூறுவா கொடுப்பாங்க எழுநூறுவா ஒரு நாளைக்கு ஓகே இப்போ அதில் வீட்டுக்கு எவ்வளோ அனுப்புவீங்க வீட்டுக்கு வேலைக்கு போய் ஒரு வேலை சம்பாரிச்சு ஒரு ரூம் பார்த்து இருந்தாலும் இருக்க முடியுமா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஒரு ரூம் பார்த்து சென்னையில் வாழ முடியுமா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இங்க சென்னையில இருக்கிறோம் பன்னெண்டு வயசுல இங்க சென்னைக்கு வந்தாலும் அடிப்படையில கஷ்டப்பட்டு டீ கிளாஸ் எல்லாம் கழிவு வந்தாங்க டீல நம்மள அடிச்சுக்கிற முடியாது நம்மளுக்கே வேலை கிடைக்கும் நீட்டுக்கு <laughs> 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 எத்தனை நாள் சாப்பிடாம இருந்திருக்கீங்க போட்டிருக்கேன் மலையாளிக்கடையில மலையாளிக்கடையில ஒரு குரூப் அடிப்படையில ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தொட்டி தண்ணி அடிச்சு 
டீ மாஸ்டர் பட்டரை கூட கழுவ மாட்டார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கலாம் பட்டரெல்லாம் கழுவி முடிஞ்சோனோ பண் போட்டு ஜாம் போட்டு கொடுப்பாரு ரொம்ப அடிப்படையில் கஷ்டப்பட்டு வந்தார் இன்னைக்கு சென்னைக்கில் எப்படி வேணாலும் டீ போட பழைய ஸ்டைலில் தான் போடுவேன் நியூ ஸ்டைலில் போட மாட்டேன் ஓல்டு ஸ்டைலில் தான் நான் வேலை கொடுத்தா செய்வேன் இங்கே வரமாட்டேன்றி வேலை கொடுத்தா செய்வேன் ஓகே அண்ணன் முப்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்காரு கண்டிப்பாக இதை யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்க டீ கடை ஓனர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அண்ணனுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவரும் இங்கே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சாப்பாட்டுக்கு <laughs> ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் பொண்ணு வந்து ஊரில் இருக்காங்க ஆனால் வந்து வீட்டுக்கு அம்மா தவறி போச்சு ஆக மொத்தம் வந்து நான் வந்து இப்போ ஃபேமிலியெலாம் வீட்டுக்கு அம்மா தவறி போய் பொண்ணு ஊரில் இருக்குது பொண்ணு ஊரில் படிக்க வச்சு அண்ணன் மாதிரி தான் பார்க்குற போல இல்லை ஓரளவுக்கு நம்ம சாப்பாடு போக மீதி காசு இருக்கு ஆமாம் காசு இருக்கு ஆமாம் அதை வச்சு ஏதாவது தங்கலாம் இல்லை ஏதாவது ரூமுக்கு தங்கலாம் இல்லை ரூமில் வந்து இந்த வாடகை கொடுத்து வர முடியாது சார் சென்னையில் வாழ முடியாது வாடகை கொடுத்து இந்த வாடகை வர முடியாது ஒரு ஆளுக்கு கூட உங்கள் பொண்ணுக்கு தெரியுமா நீங்கள் தான் நீங்கள் படுத்துலாம் ஒன்றும் பிடிக்கும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைண்ணா இப்போ மழைகள பேயில் ஓகே ஆனால் மழை பெய்கிற டைம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைண்ணா அது பரவாயில்ல ஒன்றும் பிடிக்காது நம்ம படுக்கிறோம் நம்ம நம்ம சேஃப்டியாக நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது வெறும் எதுவும் நடந்து கிடையாது அவங்களும் வந்து நம்ம போலீஸ் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய அவங்க வேலை பாருங்க எத்தனை வருஷமாக நான் படுத்துருக்கு நாங்கள் படுத்துங்கள நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக முப்பது முப்பது வருஷமாக இங்கே எனக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது நாற்பத்தெண்டு வயசு இங்கே தான் நான் இருக்கிறேன் மெட்ராஸில் தான் இருக்கேன் ஏன் முப்பது வருஷமாக எப்படினா இங்கேயே நாங்கள் வந்து சின்ன பிள்ளைந்து வந்தாலே அப்பா அம்மா தவறி பண்ணணும் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைந்து வந்தாலே வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்மல் டீ கடை வேலை பார்த்தோம் டீ கடையில் வந்து சம்பளம் கட்டி நல்ல சம்பளம் கொடுத்த மாதிரி இது பண்ண முடியும் பண்ண முடியல ஒன்றும் பண்ண முடியல இது மாதிரி நம்ம போய் நைட்டில் போய் நிற்கிறதா இருக்குது ஒன்றும் பண்ண முடியல அதான் நோ பஸ் ரேஞ்சு இப்போ அந்த மாத்திரை போட்டால் ஏற கட்டிட்டேன் இப்போ ஒரு மாதம் போய் இப்போ சரியாக போச்சு பரவாயில்ல கடவுள் கொடுத்து பீடி சி கேட்டு கிடையாது நம்ம யாரோட பொருள் நம்ம தேடுறது கிடையாது அதோட <laughs> <laughs> இந்த செட்டால் தான் பிரச்சனை பண்ணுறது காரணம் நம்ம தூங்கும் போது ஒரு சின்ன சவுண்டு கேட்டால் கூட நம்மளால் தூங்க முடியாது இல்லையா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஸ் நிற்கிது போகுது திருச்சி திண்டுக்கல் அவங்க வேலை அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க அவங்க டிக்கெட்டே தான் இல்லை ஒரு நாள் உங்களுக்கு இந்த சவுண்டே இல்லாமல் தூக்க வருமா உங்களுக்கு படுத்து நான் படுத்து நான் ஏஞ்சு கரெக்டாக நாலு மணி ஏஞ்சு நாலு மணி ஏஞ்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் என்னை இது வரைக்கும் எந்த ஒரு காவல்துறை என்னை வந்து எங்களுக்கு சந்தேகப்பட்டு கேட்டது கிடையாது பண்ண கிடையாது அவங்கள நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது அவங்களே அவங்க பார்க்குறாங்க ஓகே ஒரு <laughs> 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 பொண்ணு என்ன படிக்குதுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு படிக்கிறது படிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஊரில் தான் என்ன மாதிரி தான் பார்க்குறாப்ல போகும் கொடுக்கும் எல்லாம் பண்ணுவோம் செய்வேன் ஏன்னா காசு அனுப்புறேன் ஆனால் பொண்ணு என்ன படிக்கிறான்னு தெரியாது படிக்கிறாங்க படிக்கிறது யாருக்குன்னு எட்டாவது 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 வரைக்கும் பதினாறு வயசு தான் எட்டாவது ஒன்பது அப்படிப்பா நினைக்கிறேன் சரி இப்போ யாருக்காக சம்பாதிக்கிறீங்க இப்போ பொண்ணுக்காக தான் பொண்ணுக்காக சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் அது மாதிரி அண்ணன் பசங்க கொடுத்து உதவி பண்ணுவாங்க அண்ணன் பசங்களுக்கு அண்ணன் பொண்ணுங்களுக்கு அண்ணன் உதவி பண்ணுவோம் நம்ம யார்கிட்டையும் சண்டை போட கிடையாது இடத்தையே வேணாம் விட்டு வேண்டாம் ஏதாவது ஆசை இருக்கானே இது அதாவது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாழணும் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தான் ஆசை இருக்கும் அதுதான் மீன் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் நாலு பேர் ஒரு ஏழு ஏதோ ஒரு உதவினு பண்ணலாம் உதவி பண்ணணும் யாருக்காவது ஏதோ ஒரு ஏழை பண்ணுவேன் நிலம் முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுவேன் சாப்பாடு வந்து கையில் ஏன்னா கையில் காசு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் நம்ம அநியோசமாக ஒரு பொண்ணு நம்ம போய் தொடக்கூடாது அந்த ஒரு தவறான விஷயம் கூட நடக்கக்கூடாது
ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் GT Holidays South India's number 1 travel brand you know you are special when you're with GT Holidays